。あれ、おすすめどうしたんですか。<笑>ちょっと最近すごいニュースがあってね。はいはい、アームズマガジンって、ええ、あの、結構世界的に見ても。インズハウスインズハウスインズハウス吉尾 Vlog ですこんばんは久しぶりにですねです久しぶりにはい動画回してます最近ライブ配信でサボっていたんで<笑>映画レビューもやりましたがさらには 41PX に来てですね新しい商品を見たいと思ってそ,、ねはい、その新しい商品っていうのは今日ツイッターに載っていた、えー、とスクラッパーっていうですね、はい、ベクターオプティクス製のアイテムがあるので今日はちょうど日曜日なんですおすみさんがいるんで突撃していきましょうそれでは行ってまいりましょう、はい、おすみさんあどうもどうもどうもは、はい、今日はですね、ええ、この新しいスクラッパーそうあ、はい、これでしょ、はい、そうそうそうちょっと今ちょうどねあの、ええ、参考の内藤君と<笑><笑>あのー、ねあの実は古い仲間なんですけど、はい、年齢的にはもう全然彼の方が若いんですけど、はい、まだ34歳34歳、はい、20違うんだけどこれもまあ<笑>いいですね、うん、そうあの秋葉原のこうショップ仲間で割と私たちはこう仲いいんですけど特に参考さんとは仲良くて参考さんと参考ホビーさんですよねそうですガンホビーさんガンホビーさんと,ーーさんとはい、はい、であの特にやはりこのハンドガンとかガスボロ関係ですよね、はい、ですねはい、はい、あの<笑>電動ガンは一切やってないです扱ってないです,いです<笑><笑>特に41があの秋葉原に進出してから、はい、電動ガンやめてるともういいやって<笑>で逆に我々がこうガスボロとかあの要するにハンドガンとかで、はい、ちょっと困ったことやると内藤君っていうと<笑>そうなんですよ、杉村さん、結構、やっか猫背気味でやってくるというですね。<笑>名物店員さんです。助け合う感じの。そうですね,ですね、はい、はい、私もだから、ガスボロで困ったことが、プライベートであると、必ず内藤君に相談する。<笑>はい、私ももう電動ガンのことは、もうこちらに、あの、すみさんに、お願いします。はい、もうラブラブじゃない。もちろん、持たれつでございます。<笑>はい、息子のようなんでね、ますけどね。<笑><笑><笑>ちなみに今日は、はい、僕はこの新しく出たスクラッパーですね,スですね、はいはいはい、このスクラッパーをちょっと見させていただきたくてこれなんですよはい、はい、すごいですねはいちょっと無骨な感じのそうですね今こう大口径のこのドットサイトがすごい流行ってるんですけど、えーまあ、その中でもあの新内っていう話かな、はいはい、特徴としてはですねまず軽いとても軽いです軽い、はいはいえー、と普通のドットサイトってやっぱりこう 200g 以上ある例えばノーチラスすごく今はドットメイクノーチラスって 270g あるグラムなんとこれって 190g しかない<笑>で僕ちょっとさっき持たせてもらったんですけど、うんはい、このスクラッパーこれでかいじゃないですかでかいこれと、うん、この、うん、こいつはいえっ、ー、とミルですはいソップソップの方、えー、ソップの方ですね、はい、ソップとミルあるじゃないですか、はい、ちっちゃく見えて、はい、これよりも、うん、実は軽かった気がするあのー、若干気のせいですけど、うん、ほぼほぼ同じなんですよ重さが百九十の百八十七とかこっちの方が重たいんですね、うん、若干ですね。はい、でも俺持った感じ軽かったんですけどねあそれはやっぱ大きさによるからですよねあであのー、視覚的にちょっとこう大きく見えるともの軽く感じるところはあるかもしれないで圧倒的にこれは覗きやすいんですよあのー、もうこんな感じで見えるかな見えるかなはいあっあれありましたねはいで特徴としてはあの普通のドットサイトって基本的に今サンモアサンモアはい、はい、というのが多いんですけど、えー、MOA っていうのはこのドットの小ささねあ平たく言えばねはい、はい、これもっと小さい2モアっつうんですね2モアはいすんごく細かいんですえ2モアってことははい細かさこの光の加減ってことですかえっ、ー、とねドットの大きさ大きさうんあのこれ説明するとめっちゃ長くなるんですけど、うん、調べてくださいわかりました<笑>えっと要するにこう何十メートル離れた時にどのぐらいの大きさかになるかってことなんですけどはいあのすごく長くなるんでちょっと調べてくださいかりましたただ、えっと、そういったものってやっぱりちょっと見にくかったりするのねそれからこういったちっちゃなものってあのドットの照射方式によっては結構こう横に動かしてチラチラしたりするんですけどあのこれはダイレクトバルブって言ってあの非常に高級な方式を使っていて、あのー、こう、もう、強く振っても全然チラチラしないんですね。ものすごい、さっき覗かしてもらったんですけど、うん、すごいなと思って。そう。ああ、なるほど。厳密に言うと、L. E. D. って必ずちらつきがあるんです。はい,はい、はいはい、なんだけど、これ全然それを感じないですね。あの、高級です。お値段も高級なんですけど。はい、お値段も、そこそこ高級ですね。はい、そうなんですよ、ね。だ僕今。このスクラッパーがあって、うん、形にちょっと惚れ込んでいて、はい、でもやっぱりこうキャリポスとかを手に出していった時に、うん、キャリポスすごくいいじゃないですかそうなんですよでマーベリック系のこうアイテムをこう見た時に、う
、今日ツイッターで見かけて、はい、この形にちょっと惚れ込んだっていう、はいはいはいまあ、ジャンルがねやっぱりこうキャリポスっていうのはあのプリズムサイトとか、はいまあ、この一夜はスコープの一派なんですよ、ねえー、こっちはあのもうダップサイトこっちですねですで最近、うん、こ,この穴があるじゃないですか穴とか覗くところこれがタイムツーレンズは鉄眼レンズって言います、ね<笑>はいでかければでかいほど使いやすくてそうなんですよパッと見た時にやっぱりこうあのフレーミングしやすいんですよねカメラでいうとこの。はい、ですよね、うん。これはいいわ。はい。これもうハイマウントですか。かえー、っと、これはえっと、あのー、付属のハイマウントをつけてます。付属のですね。はい。はい、で、付属のローマウントもあるんです。これなんですね。ローマウント。はい。ただ、これに関して言うと、例えば、えー、っと、ここにパララックスがあるものですね。はい、レシーバーの上にレールがある。A. K. とか。はいあとライフルですよね、はい、そういったあのここのストックがこういうふうにトララックスがあるものに関して使うものであって、うん、まあこれはあの日本では使うことはちょっとあの機種によりますね難しいかなただ、えー、と要望としてはもっと高くしたいってあると思うんです、はい、もうねあの最近こうキャリポスのライザー、はい、これがですね通販だけで2月中120個とか売れてるんですよ。はいえー<笑><笑>びっくりでしょキャリポスのユーザーそれ以上いるときなんですけど、うん、あのキャリポスユーザーが今こぞってライザーマップを買ってライザーバーっていうのがライザーバー、えっとはい、これですね、はいはい、9ミリ上げるんですけど、はいはい、この9ミリ上げることに通販だけで、えっと、100人以上がコミットしてるわけですよね。<笑><笑>えー、とお店でもそのぐらい売れてると思います、あっという間に売れてます、だけじゃなくて、やっぱすごい使いやすくなっちゃうんですね、はい、これのいいところは、はい、実はライザーマウントの、えええー、と取り付け穴が、はい、マーベリックシリーズと一緒なんですよ。ってことは、はい、今、41にある、はい、この子たちが使えるってことですか、ね、この子たちが使えるんですね、ああ、いいっすね、これ、じゃあ、すげえ上げたら超見やすいじゃないですか、やってみましょうか、やってみましょう、はい、お願いします。これですね、はいはい、じゃあちょっとお時間くださいます、はいなんで俺<笑>ま待ち時間のあの顔がすごクラッパーのねあのポイントっていうのはですね非常にタフなんですねはい、はい、実はえっ、ー、とこういったダットサイトの大半というのが例えばノーチラスなんかですよね、えー、リスジュー仕様ですけれども、はい、あの M4 が使うあのドット223まあつまりあのナトー弾の、はい、あの223口径のものですね今で我々 5.56 って言うんですけど、はい、あれ対応なんですそこから上は特にテストしてないんですけど、はい、えこれに関してはもうあの3008とかそれからあと12ゲージのスラッグとかあの反動がめちゃくちゃ強いものこれでもじゃあどっとずれないってあもう全然ずれない消えない,い、はい、それから IPX679 の、えー、防水性能を持ってます、はい、ですからベクターもねこの間実験したあの公開実験してましたけどあの水の中こんな深い水槽の中に、えー、と落とし込んでも全然大丈夫でした。はい、これをですか。はい、それからえっと冷蔵庫で凍ら、冷凍庫で凍らせたりとか、うん、ありがとうございます。はい。お疲れ様です。<笑>はい。あのー、あとはその、本当に五十度。で環境にも放置しても、全然大丈夫と言ってます。すげ非常にこの実需用にして、うん、実需エクストリームなこの用途に使えるというか。そ,ううそれがえっとスクラッパー。そうですね、スクラッパーですね。ネジをどんどん落としていますけど。よくそんな話しながらポンポンできますよね。ポンポンやってないじゃない。<笑>まず何をどこに置いたか忘れてるしっていう。あ、これですね。そうそうそうはい、こ,っこちらですね。はい。こちらがえっと今えっとベクターのえっとマーベリックのマウントの中で一番高いものですね。すねこれはね今はもう世界中で売るようになったらしいですけど、ことの発端はえっともうマーベリックをどんどん開けたいって日本人が多いから。どんどんぴったりですね。もちろんです。この同じ客で作られてますか、うん。あ、こう見てくださいね。うん、これ出っ張りがありますでしょ。はい、これここにはまるようになってるんです。あ、これってまあ超ぴったり。はい。なのでえっと中心が出やすくて前前後にずれないんですね。こ、う、れ、ん、付けに後ろいいですよね。本当に。そうですね。うん、やっぱ何らか加工するっていうとやっぱ芯がずれちゃったりする可能性があるから、やはりこう専用品使うのがいいよね。でね、豆知識なんだけどあのー。前前回ぐらいまでロットまでこのソップミルに関してはこれに対応しなかったんですよ。はいはいはいはい、ただこれも全部あのこの真ん中にあの溝があるタイプに統一されたので非常にこうおすすめしやすくなりました、ね。ここが後から買ったやつ、うん、あれですデミトついてるやつでした。あ良かった良かった良かった。はい。はい、あなたもだってもう愛,愛用者ですよね。これ超使いやすかったですよこれ。あ本当にいいんですよこれ。うん。
えっとこれは小さいやつ混んでます、えー、<笑>もう大変今年はね私ベクターにキリキリ前されてますね完全にこれも小さいやつってなんですか小さいんですこれえっとねマーベリックもえっとバマーベリックツーのえー、とちょっと一回り小さいのが出たりするっていう感じで結構やっぱ大型化とそれから小型化っていうのがちょっと両極が進んでる感じがしますねそれでも面白いですねなんかちっちゃかったらハンドガンやはりねそうなんですよあのー、なんつうんだろうな多様化してるというのかなだから一つの流行とかトレンドに対してそこに前習いで作るんじゃなくてなんか新しいものをどんどん作ってる感じがするよねこれはねパセピーに全部買ってもらいますそうですね、はい<笑>買ってください。<笑>はい、はい、できました。はい、見た感じやばいっす。やばいですね。はい、私の南極一号会につけてみます。南極一号会。はい、もうね、あの日に日に、あのバージョンアップされていくんですけど。今日のポイントはやはりこの紫色のこのパーツと、はい、それからこの蛇側の。すごいですよね。はい、これ。どこに置いてあっても、はい、もうすぐおすみさんのガンってわかる。もうそうですね。あのむしろちょっと触れたくないようなこの<笑><笑>こう高合しさというか。この蛇側蛇側のこの、はい、これは、はい、触り心地超いい。<笑>あのだってあのリアル蛇側だもんだって。え本物ですか。本物本物。マジだ。えー、<笑>別にそのために買ってきたわけじゃないですよね。何やってやつとかですよね。家にあったところで買ってきたってことじゃない。<笑>私蛇捕まえてそれを何あのねレンジャー訓練よろしくレンジャーって言いながらこうあの何首から裂いて食べる。みたいです。そういう友達いましたけど。ちょうどこのねすごくいいアッパーレシーバーのセラコートの色とちょっと合わせてみたんですけどなかなかエロいでしょ。エロいしそのセラコートもすごくいいし。だいぶやれてきたけどね。あいやまたしました。いやこれおすみさんすごい時間ちゃったやっばいぐらいのどきやすいちょっといいですかあいいですいいですよはいすみませんあいいあすごく見てここの俺ダイマスク買ったんですよあマジで<笑>よく入るわねダイマスクがまだあの被ってないです<笑>被ってないんですけど本当ここで実験があって、うんはいはいはい、普通のガンがあるじゃないですか、うん、ああいうこ,この並びのもの、えー、押した時にみんな覗きづらい片づらいって言うんですけど、えー、それをつけたまま、はい、絶対に覗く方法があるかもしれないと思ってあそうなのよ、はい、でこれはこの間あのポールちゃんに習ったブラックホックスの、ねえー、方法なんですけどえー、っとインドアの場合はもう完全に受け売りね、はい、あなた汗ばんでるわねほんとびっしょびしょじゃないこれ久しぶりに動画撮ったのに緊張してるんですよ<笑>、はい<笑>はい、えー、っとこう構えると、えー要するに普通に構えねアウトドアの構えね、はい、もうこれはもう本当に反動を、えー、受け止めるための本物の構えですけど、えーはい、こういきますよ前かがみで、はい、そうすると例えばここにバリケードがあった場合、はい、ここから向こうの面積って超広くなるわけ OK、はいはいはいはい、それを減らすためにインドアなんかではこう構えるでしょ、はいはい、こう絞って,絞って、はい、こう構えますで流し目気味こうやってあ、はい、そうするとはい、前から見てください。すみません、向けさせていただきます。どう、薄い人でしょ。本当だ。はいはいはい。そういうことだ。こういうこういうこと。わかります。わかります。はいはいはい。はいはい。この間実はあのこの間のブラックホークさんの動画を見てて、はい、かなり学ばせてもらったんだけど、はい、いやすごいですね。<笑>すごいね。目の配り方とか、はい、角からの覗き方とか、やっぱなと思った。あとこうスイッチングね。うん、スイッチングねこれね。そうそう,そうすごいなと思って。この場合、高いと、これが全然首が傾かないわけ。ですよね。はい。しかも。うん。これ、これ、やばい、これ、やばいよ、見てみてください。やばいかっこいい。そうなのよ。そうなのよ。<笑>第一義的にかっこいいわけね。えー、はい。これだと、これ見ながら、うん、ちょっと一杯飲めますね。<笑><笑>私最近お酒減らしてるの。あ、そうなんです<笑>、はい。どうどうどうどうなのよ。いや、これで上がってっていう部分が、はい、新しいのです。できるのは。スイッチングしの。はい、はいどうなのよ。かっこいい,、はい。いや、これちょっと欲しいな。で、特にやっぱウィークハンドでスイッチングした場合って、小さいと覗きづらいわけですよね。はいはいはい、普段と違う目のぞくから、このくらい大きいと違和感なく覗けるわけ。すっげえ、ちょっと。この。店の中で構えるおすみさん<笑>、はい。はい。ちょっと今日はマリアンのフェイスフローをイメージしたこの革でね。はい、素敵です。はい。世代的に古いと思うんですけど。<笑>調べてください。マリアンのフェイスフロー。わかる人います。はい。あの超セクシーなシーンでくるから。<笑>ちなみに、はい、これのスクラッパーは、はい、今日入ってきたばっかりで。そうですね。しかも今日は
マーベリック製品ですね、はい、このベクターオプティクスの、えーえー、とベクター系のものを、はいえー、と4000円以上買うとそうなのよ、えー、とど,こにどっかにありましたねはい私持ってきます今はい<笑>はい<笑>、はい、<笑>これですね、はい、これですね,これですねこれ私夢だったんですよあの 40AMPX とベクターオプティクスがレーザー刻印で彫られた、はい、すごくいいですねこれちゃんとベ,あのベクター製なんですけど、はいはい、これあのただのアクセサリーじゃないです実はあのね、実銃であのこうローディングつまりこう装填を伴った訓練する場合、はいえー、ダミーカートっていって、はい、中に火薬が入ってないものを使うんですけど、はい、あの実弾と間違えちゃう可能性ありますよね、はい、だからわざとこのように色をつけて、うんえー、と全く装填できるリアルサイズなんですけれどもあの区別できるんですわけですねっってっていいですか、はい、それからお尻見るとなんか黒いのありますよねありますねはい、ここは、えっと、シリコンゴムが詰まっています、はい、何かっていうと実銃の場合ここに雷管あの立方の場合この雷管があってパンとこう作った中でこの火薬が炸裂して、はい、弾が出ますよねはい、はい、でその時にこの激震といって針でこうつくわけなんですけれども、はい、その針が傷つか,なんか,傷つかないわけですああちゃんとじゃあ本物のダメイカードなんですねこれそうなんですあのスナップキャップっていうんですけどだからこれがあの訓練の実報で。おーすげえ。はい。これがなんと、はい、このマーベリック系でベクター系のものを。はい。四千以上買うと。そうですね。はい。もらえるっていう。そうですね。はい、まあ、例えばだから、えっ、ー、とー。三千九百八十円とかってものは。今ないのかな。ないですね。ないですね。はい。はい、例えば、じゃあ。えっ、ー、と、こういったものはどうなのかと。マウント系ですね。すマウント買っていただくと、はい、あと、あの、千円とか二千円とか買っていただければ。四、は、千、いはい、超えてれば大丈夫ですので。え、それは、えっと。うんベクターの中だけでそうですね。ですよね。はい、だからマウントこれ例えば2000円かかっからなんか2個ですよね。2個買えば OK です,です、ね。はい。そういうことでございます。そうなんです。はい、これ結構今人気があってですね。はいあの一部品切れ説がありますけれども、うん、まだあります大丈夫です、えっと、相当作ったっぽいことが書いてあったえー、っと1000 <笑>個とちょっと作りましたね、はい、まだじゃあ大丈夫ですね、はい、半分ぐらいもう分かってるからねマジっすか、うん、急がなきゃいやそうですねまあ急いでください500なくなったっていう<笑>マジかって話なんですけど<笑>そうなんですよイベントで結構なくなっちゃった、ね、ああそうかそうかそうですね爆裂祭でなるほど、はいえー、急ぎましょう。はい。ぜひぜひぜひ。じゃあすみませんおすみません急な来店でもありがとうございました。はい、えっ、ー、とでもない。えー、今日はですねこのですねスクラッパーっていう新しいレクターから出たこのえっ、ー、とドッタドットサイト。そうですね、はい。いろんな言い方ありますけどうちはドットサイトで。<笑>ドットサイトで、はい。はい。なんか急にそこだけなんか英語の発音になっておかしいです。そうですね。<笑>ドットサイトをまあご紹介させていただいて、はい、ケイン小杉さんみたいなやつケイン小杉<笑>出てくるから<笑>もうポあの話がスマなくなっちゃいました<笑>大丈夫スメンツもないものないので<笑><笑>で、本日はホディオンピックスで、はい、イベント中で、はい、このダミー方ももらえるキャンペーンもやってるんで、良ければですね、はい、ご来店いただいたらいかがでしょうか。はい、そして日曜日の夜はおすみさん忙しくない時は、はい、そこのあの部屋にこもってですね、作業してますけども、あのー、世界一番綺麗なエクセルの作業やってます。<笑><笑>あの声かけて大丈夫なんですよね。基本大丈夫です。はい、あの声かけていい時は声かけて大丈夫ですって札出してる札が出てるみたいなこれですねこれです<笑>この筆出てるとこれ出てる時は大丈夫です、はい、この筆が出てる時は,基本してますはあの声をかけあれさっき俺声かけた時倒れてた気がする<笑>ダメな時じゃんそれダメなのそれはいつでも OK です私は本当に、はい、あの門戸の広さ放送大学並みなんで<笑>大丈夫ですよただ出るのは難しいですわ<笑>かりました<笑>、はい、じゃあすみません今日はですね、はい、あの 41PX からお届けさせていただいたこちらのえっとまあとベクターオプティクスのスクラッパー、はい、えっとワンバイツメンティファイブっていうんですか。そうですね。強引に英語で言えば。強引に英語で言えば。はい。はいえー、こちらのアイテムをいち早くご紹介させていただきました。多分日本で一番早いと思います。はい、でまた今年はポティワンさまざまなこのベクター系のものが、はい、<笑>どんどん出るらしいんで。そうですね。えー、フレンジーが今の多分倍ぐらいの。あの数になるのとフレンジーが倍になる、はい、もう受けないんじゃないですかと思うのもうあの絶望に浸っています<笑>もう泣いてます今心の中でまあただ全部置きたいと思いますはいだからまあその出るたびに来ますんで、うん、本当ですか<笑>あのすごいヒントできてもらうことになるけど大丈夫よろしくお願いいたしますはいお届けさせていただきますはいじゃキュッと締めます、はい、キュッとねキュッとはいキュッと締めますはい、はい、それではこのチャンネルが面白かったら。えー、なんだっけチャンネル登録高評価コメントよろしくお願いいたします、はいえー、チャンネル41もよろしくお願いいたします、はい、では I'll be back おります<笑><笑>あっこうらい<笑>いや OK です
。あれ、おすすめどうしたんですか。<笑>ちょっと最近すごいニュースがあってね。はいはいアームズマガジンって、ええ、あの結構世界的に見ても権威のあるエアソフト紙なんですよ、はいええ、こんだけ内容がねもうデュースル雑誌ってなかなか公開ないから、はい、その表紙にですね、ええ、ついにアークタウラスが登場したというああこれは来ましたねこれソードです、ええ、はいあのメタルモデルで、えっと、メタルの PDW 系がアークから3つ出た時の一つですよね,、はいはいそ,すよねはい、そのうちの、えっと、8インチの一番長いものがソードなんですけど、はいはいはい、それがなんとかなりモディファイされてます表紙になってこれなんかいろいろいじってますよねそうですねこれあのケノブースカさん、はい、あの編集のが、えっと、非常に気に入ってくれてですねもうあのどんどんカスタムしてくれてるんですけどこの本の中でもですね結構、はい、パッと出てこないアークタウラスのファンって、はいええ、一気になんか増えた気がするんですかいや本当なのよ,よ、ね、ちょっとねちょっとびっくりしてほしいんですけど、えええー、とこれはね読者投票による2020年に発売されたトイガーの人気大賞なんですね、はいはい、であのー、あ東京マリーがこうやって全あの上位を占めたりするのは面白いんですあた当たり前なんですけど、はいはいはい、なんとですね、ええ、私激推しした CXG マーズが6位に入ってることと、はいえー、と我らがアクタラスの MUR ライトウェイトがなんと8位に入っていて、ちょっと本部読んでちょうだい。はい、アークタラスは今最も日本で人気がある海外メーカーだって書いてありますよ。嬉<笑>しそう。いや、嬉しいですよ、これだって。わかります。ちょっと前までだって言っちゃえば、エチゴアさんの片隅で叩き売られたアクタラスです。<笑>本当です。叩き売られたんですか。まあ、そういうこと言っちゃいけないんですけど、ね、あのー、<笑>今や本当にね、アームズ氏をして。日本で一番こう人気のある海外メーカーと書かれて、なおかつ表紙。で、えー、っと、もう紹介もバリバリされてます。ああ、これだ、すごいな、どんどんどんどん。そうですよ。あと、ほら、セットアップメニューつって、ほら、こう、あのー、カスタムにも。ほら、ソードが使われてるアークの。あすごいですね、これ、中でちゃんと紹介してくれたらもちろん、もちろん、もちろん、はい、あとは、えっと、これ、先だって発売された、ええ、あのムックがあるんですよ、はい、あのカスタムカスタムパーツの,あの、はい、アームズマガジンのムックがあるんですけど、ええ、そちらでも大フィーチャー、もう表紙から中の特集から、もう合計でいうと10ページぐらいも登場しているという、非常に気に入ってもらってますね。アームズマガジンって読みやすいですもんね、読みやすいです、すげえ好きなんで、はい、あのもう老舗の新生ですけどね。はい、それからカーンビットドア,ドアフのカスタムもドアフじゃんはいそれからですねえっとこう中めくりますとですね本当にこう言っちゃえば今のこの PDW ブームというかこうあのマイクロ M4 ブームの中でも、はい、もう台風の目みたいに扱われてますよね ARP55 これも当たり前にですけどす、ねはい、なんとそのインプレッション2個目がバンクがカランビット出てます、ね、そうですねこれドアフですけど、ね、ドアフですよねはいもうねこんな感じで今のエアガンシーンを語るに欠かせない順にアークはなっちゃいましたね。はい、すごいですね。はい。実際に使いやすかったですからね僕も。そうですね。はい。これから目を離さないでください。はい。アームズマガジンに関しても、はい。アークタイロスに関しても、小、ね、泉さんに関してもそうですね。イエスそうです。私から目を離さないで。<笑><笑>ありがとうございました。はい。<音楽>